very well. Or <coughs> look at the river blindness. The river blindness. थोड़ा सा नीचे जो पहले वाले लोअर लो आपने पढ़ा था वो सब ये बारी की आप नोट करते जाए फॉर यूर एम सी क्यूज फॉर ऑल यूर नॉलेज कि ये बिल्कुल स्किन के ऊपर होगा यानी स्किन से थोड़ा सा इफिटर में से थोड़ा सा नीचे डीप नहीं है सब क्यूटेनियस नहीं है सो अगर हम कभी कभार ऐसे कहें कि क्यूटेनियस पैरासाइट के लाइफ साइकिल बता दो तो ये यही हो सकता है ठीक है जी फिलेरियस आप वही फिलेरियस का मतलब है कि फ्लेम लाइक लाल और बॉडी है उससे सो क्यूटेनियस फिलेरियस फिलेरियस ठीक है जी क्योंकि बारीक होता है फ्लेम लाइक होता है कीड़ा तो इसलिए फिलेरियस इसका नाम दे दिया हुआ था ठीक है एंड द डिजीज इज आल्सो रेफर्ड एज टू एज ए रिवर ब्लाइंडनेस ये चूंकि मेरे ख्याल में रिवर दरियाओं के किनारे ये होगा ये वेक्टर तो इस वजह से अभी बताएंगे क्योंकि कौन सा वेक्टर है बिकॉज इन्वेशन ऑफ द आइस कैन लीड टू द लॉस ऑफ विजन अंधा करा देता है ये बीमारी ये पैरासाइट उसमें तो अंधा वो कहता नहीं करा देता याद है आपको लो लो जी वो ऐसे तो होता है लेकिन ब्लाइंडनेस काज नहीं करता दिस काज इज ब्लाइंडनेस ये जो ऑप्टोमेट्री वाले लोग हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ना अनकोसर का वलवलस अकर्स मोस्टली वाइडली इलान द कोर्स ऑफ द फास्ट रनिंग रिवर्स इन द रेन फॉरेस्ट ये ऐसे दरियाओं के किनारे होता है ये वेक्टर अभी आप आएगा इसका नाम के जैसे रेन फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारे बारिशें हो रही है अफ्रीका के कंट्रीज उसी में होता है एंड सवाना एरियाज ऑफ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका यहाँ दरवाजा तो बंद कर लेते हैं ठीक है जी आ, ये वेस्ट अफ्रीका में और सेंट्रल अफ्रीका में जैसे सीनिकाल युगेंडा इथोपिया जाम्बिया एंड सोवान स्मॉल इंडेमिक एरियाज अकर्स इन यमन अरब यमन में भी यमन में भी है अरब रिपब्लिक सऊदी अरबिया में भी एंड सेंट्रल अमेरिका जैसे मेक्सिको एंड गोटामा वेर द मेन फोकस ऑफ इन्फेक्शन इज इन एक्विडार कंट्री है साउथ अमेरिका में एक्विडार ब्राजील वेनिजोला कोलम्बिया एंड सोवा ट्रांसमिशन ऑफ लाइफ ये किससे ट्रांसमिट होते हैं ऑन को सर का इस ट्रांसमिटेड बाई सिमोलियम ब्लैक फ्लाइज ये देखे जी इसका नाम है सिमोलियम सिमोलियम ब्लैक फ्लाइज वो कौन सा फ्लाई था जो आपने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसका पूरा नाम जो है सिमोलियम डेमनोसो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक फ्लाइज आप ब्लैक फ्लाइज का नाम रख याद रखा करें जो के बाजू में गाँव से पूछ सकते हैं दिस डिजीज और दिस पैरासाइट व्हिच इज नोन एज आंकोसर का वर्गुलस इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ अ ब्लैक फ्लाइज व्हिच इज जूलॉजिकली नोन एज सिमोलियम डेमनोसो मसेता सर ब्लैक फ्लाइज के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा when an infected black fly takes a blood meal and enter to the bite wound aur jahan se kisi se ye aata hai kaatta hai blood leta hai to uske skin ke andar apne wo ye jo hai ye ye chhod deta hai ye parasite uske muh mein hota hai black flies ke muh mein 
ये पैरासाइट होता है विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द वूड वूड मीन जख्म जहाँ पर चक मारते हैं जहाँ से ये ब्लड सक करता है उधर ये छोड़ देता है बंद कर देता है ठीक है तो ये 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 आपको बता रहे हैं और ये ये ख्याल करें कि चूंकि क्यूटेनियस है ये वहां छोड़ेगा इसको आगे नहीं जाएगा ये टू दॉइंट वन वन इन सब क्यूटेनियस टिश्यू डेवलपमेंट टेक सेवरल मंथल्ट लिव इन सब क्यूटेनियस टिश्यू हाँ जी एंड इन लिफ्ट प्लेसिस अकरिंग सिंगली और इन टेंजल टेंगल मॉसिस टेंगल मॉसिस में जुड़े हुए ऐसे एक दूसरे जैसे कोई इकट्ठे बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे होते हैं तो हम कहते हैं टेंगल मॉस जान सा बनाते हैं टेंगल ऐसे तो कहते हैं ये आप देखेंगे और ये ऐसे ही होते हैं इकट्ठे ऐसे बहुत सारे ऐसे तो कहते हैं टेंगल मॉस वैसे देखे गए हैं अभी इसमें फोट में कैमरे फोटोग्राफ्स भी है कि वो दिखा रहे हैं कि स्किन के ऊपर और ये इस तरह के खास किस्म के वो नाड्यूल्स बनाते हैं अभी आए हैं क्या नाड्यूल नाड्यूल बनेंगे स्किन के ऊपर बहुत सारे ठीक है सो इन टेंगल मास ठीक है अकरिंग सिंगली और इन टेंगल मास इन द लेटर स्टेज ऑफ इंफेक्शन द वॉम बिकम्स इन कैप्सुलेटेड लेटर भी ये वाला है इन टेंगल मास में ये इन कैप्सुलेट भी हो जाते हैं इन कैप्सुलेटेड इन फाइबरस नाड्यूल्स ये इसके चारों तरफ एक वो शीत सवर होता है फाइबरस हो जाते हैं बारीक से ऐसे दाग और इसको फिर हम कहेंगे नाड्यूल्स आपने नाड्यूल्स किसी और जगह भी पढ़े हैं प्लांट्स में पढ़े हैं आपको याद है नाड्यूल्स कहाँ पढ़े थे उसमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ठीक है ना अगर ये लिग्यूमिनेसिव फैमिली मटर वगैरह पढ़ा है ना जमीन है और ये लिग्यूम है चना है या मटर है जो भी पीज है ठीक है इसके जड़ों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं अगर आप अब भी निकालेंगे पी हो गया चने हो गया तो उसके जड़ों के ऊपर ऐसे दाने से होते हैं तो ना ड्यूस ये क्या करते हैं ना ड्यूस बिल्कुल हवा के नाइट्रोजन को जो है एन टू को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन इन टू नाइट्रेट विच इज ठीक है ठीक है इस नाड्यूल्स के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ठीक है नाइट्रोसोमोनास वगैरह नाम है इस तरह ठीक है दीज नाइट्रोलेटेड बैक्टीरिया आर चेंजिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू नाइट्रेट्स यही वजह है कि जमींदार लोग अक्सर जो है अगर चन्ना उसने लगाया हो या मटर लगाया हो तो ऊपर से तो वो ले लेते हैं जो कुछ भी है चन्ना डमर और उसको छोड़ देते हैं उसकी जड़ों को उसकी जड़ों को इसलिए छोड़ देते हैं कि वो एक फर्टिलाइजर दे एक खाद है इसलिए अगर उस पर कोई दूसरा क्रॉप लगाएंगे तो उसको फायदा होगा उस नाइट्रोज और एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने क्या किया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जड़े जड़े जो है बाजार में बेचते हैं अब उन्होंने उसके पैकेट्स में डाला है और लोगों को बेच देते ताकि आप ये लगाएं और अपने जमीन में लगाएं और वो एक किस्म के फर्टिलाइजर है इसमें वो बैक्टीरिया है कि जो दोबारा कोई भी फसल आप लगाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी लेकिन ये सिर्फ दस परसेंट फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आप यह ना कहें कि बस सिर्फ ये लगाएंगे और आप खाद न देंगे खाद न दे दें कुदरती खाद या फर्टिलाइजर न देना ये भी लगाए और वो भी इससे ये फायदा होता है लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तब भी ये भी काम करता है लोग अब इस तरह नहीं करते चन्ने मुझे नहीं पता हमारे तो फ्रंटियर उस तरफ नहीं है लेकिन पंजाब में चन्ने के क्राफ्ट बहुत होते हैं तो वो लोग जो ऊपर से चन्ने तो हटा देते और इसको छोड़ देते इसके ऊपर एक दूसरा फसल लगा देता क्योंकि ये फर्टिलिटी लाता ये ये वाले चढ़े एनी हो हम ये बता रहे थे हम तो नाड्यूल से शुरू हुए थे नाड्यूल किस चीज को कहते हैं एन बड़ा थोड़ा सा फोड़े की तरह जो चीज़ होगी उसको हम नाड्यूल्स कहते हैं और इससे नाड्यूल यहाँ के नाड्यूल्स का मतलब ये कि इसके जो पर कि उसके ऊपर जो होगा पैरासाइट होगा अन को सर्कस वर्ल्स ठीक है और बहुत सारे होंगे या तो सिंगल होंगे या बहुत सारे टेंगल मास्क की शिकल में होंगे तो ये इसकी तीन तरह जो मैंने आपको बता दिया कि स्किन के नीचे जब ये जमा हो जाते तो स्किन के ऊपर ऐसे नाड्यूल से दाने से नजर आते
the encapsulated nodules, the one can live up to 10 years or more in the host. 10 salo tak jo hai, ye nodules mein zinda rai sakta hai, or hote hai. Vivi Paris, female produce, who kis ko kete mene pehle bhi kata, Vivi Paris. Jo bache de te, is mein se jo female parasite ho ga Vivi Paris, wo अभी अपनी जनरेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा फीमेल प्रोड्यूस में अनशीत नुमाइट्रोफिलेरी अगर ये फीमेल पैरस वो है लेटर से वार है और फीमेल है तो ये जो फिले वो ये जो लार में देंगे वो अनशीत नो होगा इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी अनशीत लार्वा ठीक है ना अनशीत या जो भी या फिलेरिया जो भी फिलेरिया तो ये जो है ना ये ये आपको बता रहे हैं कि फीमेल नो स्टार्ट विल डिलीवरिंग द बेबीज इन द फॉर्म ऑफ अनशीत लार्व लार्वी ठीक है क्योंकि ये बेबीज प्रोड्यूसिंग वो है वो पेरासाइट इस वजह से इसको भी भी पेरस कहते हैं व्हिच कैन बी फॉर्म जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन इन द लिव स्पेसेस एंड इन द कनेक्टिव टिश्यूज और कहाँ होंगे चारों तरफ जा कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उधर होंगे ये कनेक्टिव टिश्यूज या लिव स्पेसेस के अंदर में होंगे ये कनेक्टिव टिश्यूज होंगे इसके अंदर दरमियान में होगा या लिव स्पेसेस जो लिव लिफ्टिक विसल किया हुआ है द उसके ये लिव लिव विसल से ये लिव विसल से इसके दरमियान में जो ये ये बारीक से जो फिले या ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान होंगे चारों तरफ से कोई होगा ये ऐसे स्पेसेस में होंगे या तो चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज होंगे या चारों तरफ लिम्फ नोड्स या लिम्फ लिम्फेटिक विसल्स होंगे ये आपको ये बता रहे हैं ठीक है आपको पूरा हिस्टोपेटालोजी बता रहे हैं उसकी स्किन की हिस्टोपेटालोजी बता रही है कि किस तरीके से कहाँ पर होते दे कैन आल्सो बी फाउंड इन द फ्लूड ऑफ नाड्यूल्स अगर ये नाड्यूल्स की शिकल में जो ऊपर है तो इसके अंदर जो नाड्यूल्स के अंदर जो फ्लूड होता है पानी उसके अंदर भी होंगे नाड्यूल जैसे स्किन पर नहीं बने होते वो जरूर उसमें फ्लूड होता है तो फ्लूड के अंदर भी होंगे और स्पेस बता रहे स्किन में या तो जो नाड्यूल्स बने उसके अंदर के पानी में होंगे टेंगल की शक्ल में या कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान में होंगे और या जो है वो होंगे लिफेटिक विशेष के बीचों बीच में ठीक है जरूर इसकी इतनी जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो लोग का वो हिस्टोपेटालोजी करते स्किन की इसके देखने के लिए से वह क्या था थे कि स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो बायोप्सी मटेरियल ले रहे थे और उसको देखने की कोशिश करते तो आपको बता रहे दवाओं के सॉरी दे के एन आर्सो भी फॉर्म्ड इन द फ्लूड आर नाडूज माइक्रोफिलोरी आर था टू बी प्रेजेंट इन द स्किन फ्रॉम अबाउट सेवन मंथ्स ऑन वर्ल्ड डॉक्टर इन्फेक्शन सात महीनों के बाद इसका ड्यूरेशन है आपने उसमें भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट लोअर लोअर के साथ कि वो कितने महीनों के बाद सिम्टम्स ये पीर होता है इसमें सात महीनों के बाद सिंपल जो सिम्टम्स है वो ही पीर होते हैं ठीक है दी माइक्रोफिलोरी आल्सो माइग्रेट टू द स्किन टू द आई एंड अदर आर्गन्स ऑफ द बॉडी लेकिन ये स्किन के अंदर नहीं होते अकेले देखो मैं पढ़ रहे हैं रिवर ब्लाइंडनेस हमें परेशान इसलिए पढ़ते हैं कि ये ब्लाइंड डिस्कस करते हैं अंधा पर और उसका नाम है रिवर ब्लाइंड अब ये अकेले स्किन में नहीं होगा अब यहाँ से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जाएगा आंखों में तो ये भी बताओ या दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में भी जा सकता है वो क्यों वो कहता है अकेले स्किन में नहीं होता ये दूसरे जगहों में और खासकर आइज में जाता है द माइक्रोफिलरी आर एडजस्टेड बाई द ब्लैक फ्लाई साइड एट इन फीड अब इस वक्त अगर कोई ब्लैक फ्लाई आ गया चूंकि इसके बॉडी में भी है इसके स्किन में भी है तो यहाँ से इससे उठाएगा और किसी और को भी लगा सकता है यहाँ से जो है ब्लैक फ्लाई अगर इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इट विल सक द ब्लड ऑफ द मैन एलॉन्ग विद माइक्रोफिलेरी विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन ठीक है जी तो यहाँ यहाँ से दूसरे की तरफ ट्रांसमिशन होती है आफ्टर पासिंग टू द स्टोमिक अब वह ब्लैक फ्लाई के मुंह के अंदर चला गया तो ये जो, जो मक्की जिसको कहते हैं उसके अंदर वॉल ऑफ द फ्लाई द माइक्रोफिलोरी माइग्रेट टू द दोरेसिक जैसे होता है मुंह से तोरेसिक उधर तक जाएगा दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको आप कहते हैं इंटेस्टाइन का तोरेक्स में चला जाएगा वेयर दे डेवलप इन टू इन्फेक्ट टू लार्वा लेकिन ये लार्वा की शिकल में वो नहीं होगा अब वहाँ एडल्ट हो जाएंगे और जब एडल्ट हो जाएंगे तो दोबारा मुंह की तरफ आ जाएगा अब दोबारा मुंह की तरफ इसलिए आएगा कि अभी किसी को काटेगा तो 
ट्रांसमिट करे किसानों को तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करता है ये एक किस्म का ये कोई मशीनरी कार्रवाई है कि उसने वहां से ले लिया इंसान से मुंह के अंदर से तोरस में भेज दिया तोरस में ये एडल्ट हो गए और तोरस से दोबारा मुंह की तरफ आ गया मुंह से ट्रांसमिट करेगा गार्ड में से दूसरी की तरफ ठीक है फ्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा नहीं मैं फ्लाई के ऊपर बिल्कुल नहीं हमने फिर से टाल दी कि दुनिया में आपको बता शायद बता मैंने नहीं बताया था कि रिजर्वायर होते हैं और ऐसे होते हैं कि सेकेंडरी पेरस होस्ट होते हैं उनको ये कुछ भी नहीं कहता ये उन लोगों को कुछ कहता है जिनको यानी ये जिसमें इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इन्फेक्शन करते हैं ठीक है ना तो इसलिए फ्लाई पर कोई नहीं होता फ्लाई को इसलिए को देखे थे आपके पास एक मिसाल है आप मुझे बताए कि मलेरिया पेरासाइड जो है उसमें भी आपने पढ़ा था क्या मच्छरों से मर जाता है लेकिन वो लगाते हैं अपना आदमी को मलेरिया उसमें भी यही चीज़ होता है ये दुनिया पेरासिटोलॉजी एक अजीब व गरीब दुनिया है इसमें आपने बहुत अजीब व गरीब बातें सीखी इसमें ये अपने शक्लों को भी तब्दील कर रहा है बेहरूपिया है ये अपने होस्ट को भी तब्दील कर रहा है ये ऐसे भी करते कि किसी को माफ़ भी करते और किसी को माफ़ भी नहीं करता ऐसे पेरासाइड भी है जी जी आप नहीं बिल्कुल नहीं मैंने अब मैंने उसमें कभी भी ये नहीं कहा था कि स्नेम को डिस्ट्रॉय करता है ये एक एक प्रोसेस एक एक फैक्ट्री है फैक्ट्री वहाँ पर ये कोई इसको कुछ करा रहा है छोटे छोटे फैक्ट्री है स्नेल एक फैक्ट्री थी उधर चला गया उसमें इसने कोई प्रोसेस किया अब दूसरे में चला जाता है लेकिन जहाँ पर बनता है चीज़ें वह इंसान है और वो 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 होस्ट है मैं भी इतना रही है तो पॉसिबल हो सकता है इतना डिटेल्स तो इस नहीं है इट इज जस्ट पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है कि उसके अपने यानी सरकेरी के वो बनाते हैं अपने वाले नहीं बना सकते इसका मतलब एक लिहाज से तो उस पर नुकसान हुआ ना ठीक है इट इज पॉसिबल हम तो चूंकि एक सिंपल सी लाइफ साइकिल पढ़ रहे कि वहाँ से ट्रांसमिट होता है हमारा पेरासिटोलॉजी पढ़ने का सिर्फ मकसद ये था ये दूसरा तो प्रोडक्ट साहब ने बता दिया कि ये चेंज करा रहा है क्यों करा रहा है कुछ पता नहीं मैंने पहले भी कहा था ये क्यों यानी मलेर पेरासाइट उधर जाता है मच्छर के मुंह में या जैसे उसने कहा कि एक से जाता है स्नेल में उसने से फिर किसी और में ऐसे पेरासाइट है कि तीन होस्टों को तब्दील करता है तीन को क्यों करता है ये कुछ भी नहीं हम तो इंटरेस्टेड इंसान में कि इंसान को डिजीज काज करता है और अगर आप रिसर्च करें तो रीजन भी मालूम हो सकते हैं तो वो कल वो एक किस्म के रिजर्वायर से वो दूसरे वाले पोस्ट वो पोस्ट नहीं है वो रिजर्वायर है उसमें ये सिर्फ वक्त गुजारता है अपने आप को मेच्योर करा देता है प्रोटेक्शन करा देता है बचाता है कुछ और करता है अपने बच्चे बनाता है या कुछ और करते होंगे ऐसी चीज है आफ्टर पासिंग टू द स्टमिक ऑफ द वॉल ऑफ द फ्लाई द माइक्रोफिलरी माइग्रेट टू दोरेसिक मसल वेर दे डिवेलप इन टू इन्फेक्टिव लार्वा अब देखे नहीं यहाँ पर यहाँ पर वो क्या था और यहाँ क्या होगा गया डेवलपमेंट इन द ब्लैक फ्लाई विट टेक्स अबाउट टेन डेज और ये दस दिन में ये काम कार्रवाई करता है अपने बॉडी के अंदर ब्लैक फ्लाई इसको मेच्योर करा देता है इसको या लार्वा की शक्ल या जो भी है करा देते हैं जो इन्होंने लिखा द लाइफ से खिलाफ अनकोसर क्लिनिकल फीचर अच्छा अगर ये किसी के बॉडी में है तो मैं तो थोड़े थोड़े बातें आपको बता रहा हूँ वो बताए कि पैथालोजी इसकी क्या होती क्यों होगा क्या होगा The serious clinical feature in pathology of the uncosar CSS are the rare blindness, are caused mainly by the inflammatory reaction around the damage and dead microfilari. जहाँ पर ये होगा वहाँ पर reaction होगा है पर sensitivity होगी वहाँ खारिज भी होगी वहाँ पर आपको allergy भी होगी number one. But where they are present in the skin, there will be kind of hyper sensitivity. Hyper sensitivity means रिएक्शन आ गया लड़की वो जगह खारिज करता होगा बॉडी पूरा स्किन के ऊपर द्रपड़े से निकले होंगे कुछ और होंगे एक एक पैथोलॉजी तो इसकी ये होगी नंबर टू 
clinical features and pathology vary from one area of infection to another and within a particular population. और इसकी जो पैथोलॉजी है वो एक इलाके से से दूसरे इलाके की तरह से में मुख्तलिफ होती है एक इलाके में सीवियरिटी होती है खास जगह पर नुकसान में होता है बॉडी का दूसरी जगह में किसी और किस्म का होता है एंड सो ऑन वेरिएशंस आर ड्यू टू द डिफरेंस इन द पैरासिटिक स्ट्रेंस वो इसलिए कि इसके مختلف स्ट्रेंस है इसके مختلف किस्म है प्लानर स्ट्रेन जो है वो ऐसे करता है प्लाना वाला को सर का और वल वाला जो हमने तो सर इसके नाम बताया आपको स्ट्रेन नहीं बताया जिसको सीरो टाइप ऑफ बैक्टीरिया में कहते हैं तो इसी तरीके से इसके डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन और इस पर भी है कि कितने आपके बॉडी में किया है कितने फ्रीक्वेंट है फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी ज्यादा है ठीक है जी एंड होस्ट डिफरेंसेस व्हिच इंक्लूड्स द न्यूट्रिशनल स्टेट एंड इम्यून रिस्पांस टू द पैरासिटिक एंटीजन और दूसरी बात है इंसान पर भी है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है कितना डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म बॉडी का है और उसका वो डाइट किस तरह है न्यूट्रिशन कैसे है क्या वो पुअर डाइट वाला गरीब आदमी है तो उसको ज्यादा एक्सीडेंस होगा ज्यादा तकलीफ में होगा एंड सो ऑन फॉर एग्जांपल वेस्ट अफ्रीका फॉर्म ऑफ डिजीज फाउंड इन सवाना अरेज मोर सीवियर देन दैट ऑफ ये बताया कि अफ्रीका के फलाने जगह में चूंकि غربت ہے وہاں پر اس کی سیویریٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں زیادہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں بجنس پر فلانہ جگہ کے این انفلیمیٹری ریاکشن انفلیمیٹری ریاکشن مین دی الرجی جو بھی ہے کاز دی ایونچول انکیپسولیشن اف دی ایڈلٹ وارم دی سب کیوٹینس ٹیشو اس دوران میں یہ اپنے اپ کو سب کیوٹینس ٹیشو اف یوٹرس کے اندر شیٹنگ شروع کر دیتا ہے یہ جو اپ کو الرجی محسوس ہو رہا ہے خارش ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے اپ کو کوئی پروٹیکشن کرتا ہے کوئی شیٹ بنا رہا ہے اپنے چاروں طرف دی ریزلٹنگ نوڈلز ار کالڈ انکو سرکس انکو سرکوما اس نوڈلز کو انہوں نے نام بھی دیا ہے انکو کہتے ہیں انکو سرکوما یہ جو سکن کے اوپر ہوتا ہے انکو سرکوما دی نوڈلز ار نون ایز انکو سرکوما بیکاز اٹ از بیکاز اف دی انکو سرکا ٹھیک ہے جی ہاں بہت ٹھیک ہے انکو سرکوما سرکوڈلس the they are form smooth and rubbery agar aap isko dekhenge uske aas haath lagayenge to smooth hoga aur rubber jaisa rubber jaisa hoga rubbery and round aur gor se honge jaisa diya hua hai se photograph diya hua hai aur elongated ya lambe honge thode se and measure about 5 mm ye aapne saath likha kare 5 mm agar aap mayar karenge to nodules ki jo measurement hai aapne se wo 5 mm hoga a cross up to 50 mm और तकरीबन 50 एम mm तक ये बढ़ जाता है फाउंड इन क्लस्टर्स और जमघटे में होगा क्लस्टर मीन जमघटा जैसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स झुरभट जिसको कहते हैं अंग्रेज उर्दू में दे आर फ्रीली मोबाइल और हेल्थे भी है एक जगह से नाडू दूसरी जगह मोबाइल ठीक है अटैच टू द अंडरलाइन टिश्यूज और नीचे के टिश्यू के साथ अटैच होते हैं एंड मे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी और उसके अंदर ताजा हजारों के तादाद में माइक्रोफिलेरी होंगे अगर आप उठाएंगे नाड्यूल्स का सक करेंगे रिसरेंज से लिया है और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे इन मेन इन डेमिक एरिया ऑफ अफ्रीका नाड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अक्सर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होते हैं ठीक है अराउंड द पेल्विस व्हाट इज द पेल्विस what is pectoral girdle what is pelvic girdle dekhi aapne sahi kaha aapne bola na sahab aapne sahi kaha ke niche wala hai sab ye wala ye ye pelvic girdle hai aur ye pectoral girdle hai theek hai main not me padha hai hum log ko padha hai hum bas yahan se padha hoga theek hai aur nodules are often khamosh please nodules are uh, often found on the upper part of the body in some african countries in young children below 9 years the nodules are found mainly on the head bachcho mein sar ke ke upar hote hain nodules theek hai in yemen which is a muslim country the lower limbs are mainly affected yemen ke kande mein ajeeb aur gareeb ke sirf lower limbs mein hota hai ab dekho na countries ki kya wajuhat hai kis ko jawab hi nahi deta there is inflammatory dermatitis dermatitis mean the inflammation of the skin which may be accompanied by intense irritation or khareesh hoti hai uske upar raised papules on the skin or chote chote daane se papules and sub subsequently alteration in the pigmentation of the skin aur isse pura skin ka color bhi change ho jata hai 
सफेद हो जाता है या रेड हो जाता है पिगमेंटेशन में चेंज हो जाती है द टर्न सोडा और ब्लैक डिजीज ये इसका नाम है मुझे जब ऐसे होता है तो ऐसे होता है एस ओ डब्ल्यू टी है या ब्लैक डिजीज ब्लैक ये आप अपने एम सी क्यूज के लिए बहुत है ब्लैक डिजीज और ब्लैक डिजीज इज यूज टू डिस्क्राइब द सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स जब बहुत ज्यादा एलर्जी होती है तो लोग कहते हैं सोडा ही सफरिंग फ्रॉम सोडा और ब्लैक डिजीज एलर्जी होता है यूजली अफेक्टिंग ओनली वन लिम विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन एक साइड पर होता है सोडा और स्किन डार्क हो जाता है इरिटेशन होती है द लिम्फ नोट्स ड्रेनिंग द लिम्फ बिकम सोलन एंड पेनफुल और उसके नीचे उसके नजदीक जो लिम्फ नोट्स होते हैं वो सोलन सूज जाते हैं ठीक है जी और उससे ट्रेनिंग होती है यानी उससे लिफ्ट फ्लूड निकल आता है इन क्रॉनिक अनकोसर सी एस एस द स्किन लूज इट्स इलास्टिसिटी और स्किन की इलास्टिसिटी ये जो जो इलास्टिक आप कह सकते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं सख्त हो जाएगा देख उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया है आगे बताएगा इलास्टिसिटी एंड बिकम्स रिंकल्ड क्या मतलब रिंकल्ड हाँ चूड़िया पड़ जाती है रिंकल्ड एंड चेहरे पर या उस जगह पर या हाथों पर तो यू महसूस होता है की एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया यू मिस्टर पीछे आपके आपको शर्म तो आना चाहिए वैसे और ये मैं आपको बता दूँ व्हेन यू विल बी इन फ्रंट ऑफ मी फॉर वाव आई विल गिव यू जीरो इट इज़ अ मेटर ऑफ शेम फॉर यू इसमें हंसने की क्या बात है अब मैं आपको कोई या भी मेरे मुंह से कुछ और आपके लिए निकल जाएगा स्टूपेड आदमी अब अगर ये आपको दे देंगे तो आप यू विल टोटली फेल पहले तो आपको हमें इजाजत भी नहीं देंगे यू आर नॉट अलाउड टू टेक द एग्जाम आपको शर्म नहीं आती आप लोग पता नहीं कैसे लोग हैं मैं इधर पढ़ा रहा हूं और आप आप बदतमीजी से बातें कर रहे हैं पता नहीं दूसरे टीचरों का आप क्या हाल करते होंगे कुछ शर्म करो कुछ हया करो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इधर से आप वो वो कर रहे हैं अच्छा जी वो मैं कहता था कि रिंकल्ड हो जाते हैं एलिफेंट स्किन इसको एलिफेंट स्किन आप अगर आप हाथी को देखेंगे तो उसका उसके पाँव में एलिफेंट स्किन हो जाता है इतने रिंकल्स पैदा हो जाते हैं पाँव के लोग के लोग इसको एलिफेंट स्किन कहते हैं ये याद रखिए इससे बहुत सारे एम सी से आएंगे इस वाले से और फिर आप ये ना कहना कि हमने नहीं पढ़े थे और इस तरह इस तरह से क्यों ठीक है जी एलिफेंट स्किन क्योंकि विद द स्किन अराउंड द ग्रोन बिकम्स अफेक्टेड व्हाट इज ए ग्रोन ग्रोन किसको कहते हैं जी आर ओ ए एन हाँ जी जो पाओ और इसके दरमियान जो जगह ग्रोन कहते हैं इसको ना क्या कहते हैं उर्दू में इसको उस जगह में अगर स्किन लूज हो जाता है अफेक्टेड हैंग इन ग्रोन डेवलप्स इसको कहते हैं द टर्म लिपर्ड स्किन इसको फिर वो कहते हैं लिपर्ड स्किन इसको आप और से देखे रेफर टू स्पॉटेड डीप इगमेंटेशन ऑफ द स्किन और वो जगह डीप मैंने बताया कि रिंग कर लो जाते हैं तो या तो एलिफेंट स्किन अगर ग्रोन के दरमियान हो जाए तो हम उसको कहते हैं लिपर्ड स्किन ठीक है जी द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकोसर सी एस इज अफेक्टिंग मेनली दोज देट है एंडेमिक एरिया फॉर सेवरल एरिया इज विन माइक्रोफिलरी इन द स्किन ऑफ द फेस माइग्रेटिंग टू द आइस आइस में चला जाता है इन अर्ली अपुलर आई अनकोसर सी एस इज और इसको कहते हैं सर सर ओ सी यू एल ए आर ये लफ्ज याद रखिए ये अब आप प्रोपर्टी वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं द माइक्रोफिलरी कैन बी फाउंड इन द कॉर्निया ऑफ द आइस कॉर्निया एंड इन द इंटीरियर चेंबर देयर इज रेडनेस 
آنکھ کے سرخ ہو جائے گی اریٹیشن اور اس میں خارش آنکھوں میں ہو محسوس کریں گے پروگریسو چینج از کاز بائی انفلیمنٹری ریئیکشن اراؤنڈ دا ڈیمیج اینڈ اسکین مائکرو بلوری کین کاز اسکلیروٹن کیراٹائٹس اور کیراٹین اسکن سے ہٹ جاتا ہے پروٹین وچ از پریزنٹ ان دا اسکن اٹ کاز دا کیراٹائٹس کین لیڈ ٹو بلائنڈنس اور اسی وجہ سے لوگ اندھے سے ہو جاتے ہیں بلائنڈنس کاز کرتے ہیں آفن دا آئی ایس از آلسو افیکٹڈ واٹ از این آئی ایس آف دا آئی آئی آر آئی ایس سامنے جو 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 بال ہے آئرس یہ بھی آئی ایس آفن دا آئی ایس از افیکٹڈ انفلیمیشنز آف دا کورائڈ اینڈ ریٹنا کین آلسو لیڈ ٹو بلائنڈنس یہ اگر آپ نے آئی کا اسٹرکچر پڑھا ہوگا تو اس چیزیں آپ نے کورائڈ میں پڑھا ہوگا آپ نے کار نے بھی پڑھا ہوگا آپ نے لینس بھی پڑھا ہوگا ریٹنا بھی پڑھا ہوگا یا اسپارٹ بھی پڑھا ہوگا ساری چیزیں اس میں آتے ہیں اب دیکھیں پریونشن کیسے آپ پریونٹ کریں گے پریونشن از ان اپلائنگ انسیکٹیسائڈ یوزنگ دا سمپل کیا کہتے ہیں سمپل ڈرپ لیڈ میتھڈ ان اسمالر ریورس اینڈ ایریل اسپرے جو انسیکٹیسائڈ یا ایریل اسپرے یہ نمبر ون ہو گیا نمبر ٹو انٹروڈیوسنگ ادر میتھڈس ٹو ریڈیوس دی بریڈنگ آف بلیک فلائز ان ریورس The breeding and biting habits of simulium flies are this, this. avoiding simulium bites by covering as far as possible those parts of the body most at risk. Covering of the body, I mean, koshish kare ke proper dressing ho insaan ko us ilake mein jo log rehte hain. Aur kyonki ye lips pe bhi bite karte hain aur haato mein, muh mein, jo bhi hai. Identifying the infected person, especially those with the nadus on the head or ocular symptoms, which may lead to blindness. Drugs used to treat the disease can also serve the reaction. There is no suitable drug for the widespread use in the control program and DEC could not be administered except under the Iskochode. Now, in the laboratory diagnosis, there is no such thing in the laboratory diagnosis. It is not such a thing. It is not such a thing. It is not such a thing. From the species of microbiome, bloody say a skin say or let the skin say the skin. The important diagnosis of the inco oncocerciasis is by finding uh, the microfilari in the skin in the skin snips. Snipping kate jese am wohade wo by 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 certain means skeletal wagara se lekalte. انہوں نے تو خیر سرنج سے بھی تھوڑا سے پیسز لیے ہیں اور مغربی کرے ہاں جی یہ انہوں نے یہاں دیا ہوا ہے کوئی طریقہ کار ہے اسے کوئی وہ لیا ہے سکرائپنگ سے کیا ہے تو موسٹلی چونکہ it is restricted to the skin تو جو طریقہ کار ان کے پاس وہی ہوگا کہ اوپر سے سکرائپنگ کریں گے یا اوپر سے تھوڑا سا سرنج سے پانی نکالیں گے اس ناڈیو سے کیونکہ میں نے آپ بتا کہ ناڈیو کے اندر بھی مائکرو فیلوری ہوتی ہے تو اگر آپ سکن اگر آپ سرنج استعمال کریں گے تو ناڈیوز کے اندر جائے گا سجاسی جب آپ سرنج سے فلوڈ نکالیں گے تو اس فلوڈ میں بہت سارے مایکرو فیلوری ہوں گے آپ سلائیڈ پر رکھیں گے اور مایکروسکوپ کے نیچے آپ کو نظر آئیں گے So that's all to this parasite اور اس کو this is one of the most important parasite